medicina torna a voi e insieme a me abbiamo, gli ho strappato la promessa il professore Giancarlo Sarnelli che aveva appunto dato la sua parola, i suoi impegni, nonostante i suoi impegni di tornare e con lui abbiamo altri due graditi ospiti, abbiamo il dottor Francesco Improta che è presidente di Alma, poi vedremo che cos'è Alma e insieme a lui abbiamo Marinella Polidori che fa parte sempre di questa realtà e si occupa del servizio di volontariato, ma scopriremo mano a mano che cosa, di cosa parliamo. Allora, Professor Sarnelli, l'altra volta abbiamo continuato, ci siamo incontrate tre volte e approfondimmo un po' la tematica del rapporto importantissimo tra medico e paziente. Sì. Chiaramente per il tempo di Rano dovemmo, dovemmo interrompere, quindi vorrei approfondire con lei questa tematica e poi continuiamo. Sì, vi ringrazio di questo ennesimo invito. E fondamentalmente, l'abbiamo detto l'altra volta, soprattutto in alcuni ambiti è fondamentale che medici e pazienti viaggino assieme. Affinché tutto ciò sia possibile c'è necessità di sensibilità da entrambe le parti. Questo permette il raggiungimento di taluni obiettivi. L'altra volta parlammo di emigrazione sanitaria, soprattutto dalla Campania verso le regioni sì, dal sì. nord. E eh, la fortuna in Federico II, nel nostro Dipartimento, è di aver avuto un po' un'alchimia di persone dotate di questa sensibilità. Il direttore del Dipartimento, il professore Giovanni De Palma, in maniera lungimirante ha appoggiato questa iniziativa che ha permesso di raggiungere in pochissimo tempo eccellenti risultati proprio facendo sì che ci sia una collaborazione stretta tra i medici che si occupano di talune patologie e abbiamo qui degli esempi e i pazienti stessi quindi l'obiettivo deve essere comune e affinché si possano raggiungere gli obiettivi che come ho anticipato l'altra volta, sono lusinghieri nell'arco di manco due anni, eh, abbiamo fatto sì che circa 200 pazienti affetti da una malattia rara, poi ce lo spiegheranno gli stessi pazienti, anziché emigrare al nord, siano stati gestiti al sud con eccellenti risultati e con notevole risparmio da parte per economico per la sanità. E eh, su questa ottica la nostra iniziativa, che è stata tra le prime in Italia, ha fatto sì che all'interno dell'ospedale venisse offerto uno sportello, quindi uno spazio, alle associazioni dei pazienti. Quindi abbiamo dato uno spazio, una stanza all'associazione dei pazienti Alma e loro attraverso, ce lo racconteranno certo. eh, in prima persona, cooperano con noi per offrire un servizio migliore ai pazienti, che molto spesso pazienti affetti da malattie rare eh, è veramente un calvario, non sanno a chi e come affrontare talune problematiche. Credo che sentire le testimonianze dirette sia, sia la cosa migliore. Sia il messaggio più importante, però vorrei ripetere, anzi le chiedo scusa per chi non ci avesse seguito la volta scorsa, il professor Starnelli è gastroenterologo presso la Federico II di Napoli, Università Federico II. E allora, passiamo la parola al Presidente Di Alma. Mi ringrazio per l'opportunità che ci dà di far conoscere questa associazione. Alma è un'associazione libera malattia con la siesofagia. La glasiosologia, come anche ha spiegato l'altra volta il professor Sarnelli, è una malattia eh, che eh, eh, agisce sull'esofago, quindi praticamente eh, sulla motorità esofagina. È una malattia rara e purtroppo questa patologia ha come eh, tempi di diagnosi intorno ai 4 anni. In questi 4 anni eh, il paziente eh, viene eh, sballottato un po' tra psichiatri, psicologi, gastroenterologi e nessuno capisce eh, qual è la, la, la patologia e in questo noi stiamo cercando di eh, anche fare convegni per formare i, i medici di base perché il medico di base è la, è, la, è la prima linea per poter affrontare le patologie rare, la talassia e anche le altre, almeno per cercare di indirizzare poi a dei centri d'eccellenza che tra Federico II e uno dei centri di eccellenza in Italia ce ne sono una decina in modo che da affrontare la malattia sul, dal verso giusto se no si rischia di perdere tempo e poi questa patologia quando viene trascurata porta a, a danni ben più gravi perché se prima con una normale miotomia come il professor Sarnelli ha spiegato l'altra volta se può riuscire a risolverla, dopodiché si deve fare interventi molto più, più invasivi, molto più invasivi e molto più traumatici, anche sullo stile di vita della, della persona. 
di aiutare molto anche fra di voi, penso psicologicamente, no? scambiare anche la propria certo, esperienza, la, la propria esperienza, sintomatologia. Infatti, che poi... infatti abbiamo, abbiamo sia un sito internet, sia dei gruppi Facebook eh, di, di interazione tra, tra i pazienti per scambiarsi sia esperienze eh, sia consigli eh, su quale centro andare a, a intervenire, quindi pubblicizzare i centri di eccellenza, perché eh, chiunque può fare un intervento del genere, però Cosa è, per esempio, nel gruppo del professor Sannelli hanno operato quasi 200 persone, quindi la loro curva di apprendimento ormai è molto avanzata, quindi non, non debbono eh, tentare, mentre andiamo da un medico che anche se conosce la patologia, conosce la tecnica, però a quel punto va a provare e quindi può fare degli errori, può, certo. mentre loro sanno esattamente cosa fare, per loro è, è, è il pane quotidiano, quotidiano, esatto, giusto, quotidiano. anche se è una, una patologia rara, però per loro non è più rara, più 200 casi che hanno visto non è una patologia Ma normale. prima, ecco, adesso al professore, prima quando si brancolava più nel buio, quali erano magari gli indirizzi per, per spiegarsi questi sintomi? Beh, fondamentalmente, l'ho già detto l'altra volta, eh, la calassia è una patologia dell'esofago e alla fine i soggetti, i pazienti, non riescono più a deglutire. Possono avere la risalita del boccone e, e tutto questo può essere misinterpretato, quindi un, diciamo, l'approccio immediato, bene, soffri di reflusso gastroesofagia. Per cui si parte verso quell'indirizzo con ovviamente un fallimento terapeutico. Certo e per cui si ritorna dal medico facendo altri esami, magari esami anche invasivi, una gastroscopia, due gastroscopie e quant'altro, e eh, l'esito comune, l'ha già accennato il dottore in prota, è che probabilmente è una questione legata allo stress e via di lì da quello che è lo psicologo, lo psichiatra, con l'utilizzo di farmaci come gli antidepressivi. Anche a casa, penso che si crea un clima fissato, non hai niente, questo abbatte di più il paziente. Esattamente, perché sì. estremamente la cosa peggiore per un paziente è essere frustrato e non trovare risposte, soprattutto rimedi, a quella che è la sua patologia. Tutto questo accadeva prima, adesso nell'epoca del web i pazienti molto spesso vanno sul dottor Google dove trovano di tutto e di più. In questo loro fanno un'opera veramente meritoria perché fanno un'informazione corretta, perché loro filtrano le informazioni, per cui molto spesso fanno da filtro e quindi diciamo che fanno quello un po' che, che dovrebbero fare i medici e a noi arrivano dei pazienti già, già indirizzati, per cui fanno un lavoro egregio e perciò è molto importante che si viaggi assieme, assieme medici e pazienti e soprattutto una cosa che mi preme dire in altre realtà quello che manca, eh, siamo nell'era della super specializzazione, è che un paziente del genere venga gestito in maniera chirurgica trascurando tutta la parte eh, medica. La, 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 la bella cosa che è venuta fuori nella nostra realtà è quella che medici e chirurghi viaggiano assieme, quindi fare il medico è un lavoro di equip, cioè noi facciamo diagnostica di un certo livello, ma se non ci fosse la dottoressa Efficia, che è l'infermiera che lavora con me da vent'anni, che ha sensibilità oltre che competenza, questo lavoro sicuramente e i risultati che abbiamo ottenuto non li avremmo ottenuti. E adesso il abbiamo... Sannelli, sì. Se mi permette, ha toccato proprio un, un nervo scoperto, perché eh, spesso eh, questa patologia veniva affrontata dal punto di vista solo chirurgico. Bene, il chirurgo ti operava, ti mandava a casa guarito, Tutt'altro, perché questa patologia non si guarisce, è una patologia che uno se la deve portare avanti per tutta la vita e quindi un follow up continuo e l'esperienza che abbiamo fatto al policlinico è eccezionale perché il malato viene preso in carico da un gastroenterologo, viene mandato al chirurgo, il chirurgo lo rimanda al gastroenterologo e lo continua a seguire, quindi il paziente ha un riferimento fisso, mentre negli altri casi il paziente viene mandato da un chirurgo ne parlo per una mia esperienza personale, che sono stato operato. operato da un chirurgo anche eccellente, poi mi è andato a casa dicendo, beh, tutto bene, sei guarito, cosa più sbagliata, perché a questo punto non viene fatto tutto il follow up che invece è stato organizzato al policlinico, viene seguito il paziente ogni due anni, viene richiamato per fare eh, eventuali esami clinici, Però... eccetera. Quindi è la... E quindi c'è pure una terapia medica dopo l'intervento chirurgico? Beh, c'è la gestione medica, perché poi è vero che parliamo di eh, trattamenti standard, non c'è solo quello chirurgico, l'abbiamo detto, però... Non è che risolvere il problema esofageo mette a riparo da tutta una serie di sintomi, 
quindi ci può essere in alcuni pazienti che per esempio l'intervento dà luogo a un reflusso, allora bisogna lavorare sul reflusso, in altri pazienti può residuare il dolore al torace, ne abbiamo discusso l'altra volta, sì. e bisogna lavorare in quel setting. Adesso quello che stiamo facendo per esempio è mettere in atto delle strategie nutrizionali ad hoc per questa tipologia di paziente, entra in gioco un'altra figura che è quella del nutrizionista, quindi è un lavoro veramente che viene fatto in equip, non può essere gestito da un singolo specialista o da un singolo professionista. È stata profess... questa la chiave di volta del, di tutto Quest il problema? Sì, sì, perché si offre, è, è un po' come un negozio in cui uno ha bisogno, cioè va cambiata la prospettiva, i medici offrono un servizio, per cui se il servizio è ottimale è come entrare in un negozio con una bella vetrina e trova competenze diverse. Bene, e abbiamo qui una bella signora Marinella Polidori che di questa realtà fa parte anzi del servizio, eh, del, di, è responsabile del servizio di volontariato, ci sì, dici qualcosa? Sì, mi occupo del, del volontariato, in effetti um, lavoro al policlinico, gestisco l'ufficio per, per l'accoglienza dei malati, in più l'associazione Alma ha istituito anche una linea helpline dove i pazienti che vengono diagnosticati o che sospettano di avere questa malattia, ma da tutta Italia chiamano, per avere un supporto, per avere dei chiarimenti, perché in effetti ehm, ho notato in questi anni la grande difficoltà che hanno i pazienti a cui viene diagnosticata una malattia rara, non capiscono di che cosa si tratta, hanno delle, delle, delle paure, quindi una volta avuta la diagnosi poi cercano di capire che cosa, che cosa hanno, che cosa le porterà la malattia, poi ci sono dei centri di eccellenza in tutta Italia, però sono dislocate in tutta Italia, in effetti abbiamo il centro qui a Napoli, ce n'è un altro molto importante a Roma, a Padova, a Milano, noi gestiamo molto il Policlinico di Napoli, lavoriamo con il Policlinico e, ed abbiamo un rapporto, ecco come l'ha spiegato bene il professore, c'è l'accoglienza del paziente, il paziente viene eh, indirizzato, calmato, ha delle... il paziente raro ha delle difficoltà perché quando avviene una diagnosi, dietro questa diagnosi c'è un lungo percorso di, di sofferenza e, e da, ha bisogno, cioè in effetti un malato quando ha una diagnosi sta male dice ma oh madonna sono malato invece il, il paziente raro nel momento in cui ha una diagnosi si, si sente serena, liberato, credo, si sente rasserenato sì, sì. ed ecco che uh, poi so mano a mano ho, negli, so esatto, finalmente so cosa ho adesso che cosa mi aspetta ed ecco che noi diamo date anche questo soprattutto psicologico sempre in equipe il equipo, supporto il psicologico no diamo una... no, supporto è pratico di iniziare esatto. un aiuto sì professore ma una volta ecco una volta questi pazienti che sono stati operati diciamo la terapia medica anche questa varia la mia domanda è soprattutto se è una malattia di genere se colpisce più le donne o gli uomini o non c'è una casistica? Non c'è una differenza, noi abbiamo... O una... l'età, ecco, per esempio. L'età è, eh, come dicemmo l'altra volta, è molto rara nei bambini, quindi è una malattia dell'adulto, è una malattia rara che si manifesta tra i 20 e i 50 anni e ciascun paziente adesso sta venendo fuori pur avendo la stessa etichetta di acalasico, però ha delle caratteristiche diverse. Ci stanno alcuni pazienti, per esempio, che manifestano questa difficoltà a spingere giù il boccone, quindi non riescono ad alimentarsi. Invece in altri pazienti prevale il dolore toracico. Il dolore toracico è un qualche cosa di estremamente preoccupante. Tutti noi, pur senza competenze mediche, di fronte a un dolore toracico pensiamo, pensiamo al subito al cuore. Infatti il 50% degli accessi al pronto soccorso per dolore toracico si è visto che dipendono dall'esofago. Quindi questo per rendere l'idea di quanto possa essere impegnativo. Ma può venire anche quando non sta mangiando? Sì. Il dolore toracico adesso sta venendo fuori, non è altro che è dovuto a uno spasmo dell'esofago. L'esofago è un muscolo, si contrae, né più né meno come un crampo su un braccio, una gamba. Quindi questa contrazione dell'esofago dà luogo a questo dolore toracico che si irradia proprio come nel dolore cardiaco. Certo. Per cui va innanzitutto escluso questo. Una volta che viene esclusa un'origine cardiaca del dolore, viene indirizzato attraverso un altro percorso. La terapia non è standard, come dicevo poc'anzi, ciascun paziente ha bisogno di un approccio terapeutico diverso. Sono state stabilite delle linee guida e adesso è tutto più chiaro, 
per cui si è visto che la terapia chirurgica va benissimo, soprattutto in un setting di pazienti che sono giovani donne con caratteristiche della malattia che deve avere dei prerequisiti. Esiste per i pazienti non più tanto giovani un approccio terapeutico che non può essere quello di un intervento chirurgico, quindi si fa in endoscopia, quindi senza necessità di avere sì. un'anestesia generale che espone a dei rischi, lo si fa attraverso un pallone che in qualche modo lacera lo sfintere esofageo e ristabilisce e ripristina un certo passaggio. Oppure questo è molto divertente per esempio perché si utilizza per esempio nei pazienti ancora più eh, anziani, debilitati, con comorbidità, l'iniezione del botox, la tossina sì. botulinica, quella che noi conosciamo per le, fatto, rughe. Eh, le rughe. Esattamente, in molto famoso in campo estetico. Come agisce nel campo estetico? Spia rilassa i muscoli e spiana le rughe, così noi in gastroenterologia nel corso di un'endoscopia la iniettiamo nell'esofago e quindi rilasciando i muscoli provoca un effetto benefico ed è molto importante soprattutto nei pazienti anziani perché la malattia è vero che si manifesta tra i 20 e i 50 anni ma stanno aumentando con l'aumentare dell'aspettativa di vita e l'allungamento certo. della vita media i pazienti anziani ultra settantenni che hanno queste problematiche e che altrimenti non potrebbero essere trattati per cui è un, un campo in rapida evoluzione. evoluzione. La loro informazione è fondamentale perché, come giustamente diceva lei, qual è l'approccio terapeutico? È loro che non solo rappresentano una associazione di pazienti, ma sono stati e sono pazienti tuttora, quindi possono dare le corrette informazioni e quindi veramente io devo ringraziarli pubblicamente perché mi fanno lavorare di più però eh, i riscontri e il raggiungimento degli obiettivi è, è estremamente gratificante, certo, è molto certo. gratificante. Volevo chiedere a Marinella, lei si occupa anche, diceva, ha un ruolo in cittadinanza attiva? Sì, nel Cramgred che è una federazione che si occupa di malattie, dei malati rari, cronici e dei disabili. Noi, la nostra federazione si occupa delle malattie rare, quindi abbiamo aperto uno sportello al CUP proprio presso la Federico II che diciamo, si è dimostrata molto sensibile al, per, per quanto riguarda le problematiche dei malati rari. Anche noi come eh, Alma abbiamo lì insomma, una, un, una stanza che ci permette di lavorare a braccio con il Dipartimento e, e poi c'è questo sportello che accoglie al CUP tutti i malati rari, perché come ho detto prima, il malato raro vive una doppia sofferenza eh, e poi c'è sempre uno sgomento, la paura e quindi noi facciamo supporto psicologico e aiutiamo le famiglie, tutti i malati e poi c'è questa sinergia con i, i medici, con il professor Sarnelli e altri medici che si occupano di malattie rare proprio per la presa in carico del malato, che come diceva prima il nostro Presidente è importantissima perché il malato viene diagnosticato, viene trattato e poi seguito perché purtroppo le malattie rare quasi tutte non hanno cura quindi noi malati rari abbiamo delle cure palliative, degli interventi palliativi, ma che purtroppo la nostra malattia ce la portiamo sempre con noi. Lei quando ha cominciato a stare male? Ad essere diagnosticata avevo 43 anni. Quindi, e sì, quindi sì. agli inizi sarà stato veramente invalidato? No, io questo. ho passato tutta la vita convinta di essere stressata, Convinta di non credere, saper insomma. mangiare, mia madre mi diceva tu non sai mangiare perché io ogni volta che mangiavo mi affogavo e mia mamma diceva devi mangiare più piano sì, ma da sempre, quindi io ero convinta di essere stressata fino a quando una mattina mi sono svegliata purtroppo lo dico e sul cuscino ho trovato il cibo rigurgitato della sera prima, allora ho detto forse è un problema ho incontrato una, un medico che ha avuto l'intuizione, perché noi malati rari, spesso, almeno prima, non, adesso non succede più al Policlinico, se vi rivolgete al Dipartimento dei del Professor Sarnelli, sì. prima c'è bisogno del medico che ha l'intuizione in quel momento, e ebbe l'intuizione di farmi fare un RX bario, e da lì purtroppo è, purtroppo è iniziata la mia strada verso la diagnosi e poi l'intervento, 
e poi tutto il resto e grazie al professor Sarnelli sono seguita e oggi insomma sono qui, sto Io bene. Io sono contenta di questa trasmissione e soprattutto sono grata al professore perché queste malattie rare appunto noi entriamo nelle case, questa è una trasmissione non per addetti ai lavori ma per la gente comune, sì. spesso forse l'obiettivo che noi raggiungiamo è ancora più nobile, più importante perché poi mh, non è per piaggeria ma glielo devo dire, il professore ha spiegato in maniera così semplice, così esaustiva dei concetti che erano veramente difficili, però tutti hanno capito, abbiamo avuto molte, molto, molta audience, devo dire la verità, e voglio chiedere anche a, al Presidente, lei invece questa sua esperienza come è iniziata? L'esperienza di malato, di malato raro, raro. È iniziata, è iniziata oltre 30 anni fa e ho seguito più o meno il, la trafila di tutti quanti, quindi iniziare a dire sei stressato, problemi di stress, ernia iatale, eh, tutto il pacchetto completo fino alla diagnosi eh, di acalasia casuale, perché eh, effettivamente come diceva Mariella ehm, c'è bisogno di un medico che casualmente ha la fortuna di incontrare un medico che conosce questa patologia e disse tu c'hai la calasia e adesso la curiamo, a quel punto poi inizia a fare le sue indagini, a vedere dove, come fare, conosce una malattia nuova, tra la sì, che cos'è, si informa, gira e poi eh, sì, è iniziata poi la, 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 trafila, la trafila medica. Chiaramente nel mio caso è un caso particolare perché eh, essendo diagnosticata in ritardo la patologia, l'esofago si era completamente spanciato e ho dovuto subire un'esanogettomia, quindi hanno dovuto eliminare l'esofago, però vivo bene lo stesso però è chiaramente un intervento molto più traumatico. Se mi fosse stata diagnosticata due anni prima, tre anni prima, magari I danni sarebbero stati... avrei evitato di fare un intervento molto più invasivo. Bene. Beh, questo è fondamentale perché... Ecco, eh, con lei eh, fare la chiusura anche sì, per chi si sente... Sì, segue da perché eh, fare una diagnosi precoce, l'abbiamo detto per altre sì. patologie, è, ci permette di evitare a questi interventi estremamente indemolitivi. Esofagectomia significa togliere l'esofago okay? e, e invece si, fa il collegamento? si prende parte dello stomaco o dell'intestino, se ne fa un tubo e si porta nel torace e ovviamente eh, è un intervento importante. impegnativo importante fortunatamente esistono casi come eh, Francesco che reagiscono perché lui è un combattente tempra, sì. esattamente sì. si vede reagisce e si difende benissimo, però non è sempre così, per cui l'importanza di una informazione, ma non solo per i pazienti, io faccio un appello soprattutto ai medici e agli operatori, bisogna pensarci, l'altra volta parlavamo di approccio olistico, ecco, uno c'è bisogno di medicina generale, di pensare da più prospettive per cercare non di mettersi una medaglia, ma cercare di risolvere i problemi, io la ringrazio, Rosario che ha, detto, ha spiegato in maniera semplice, Sempre, ma, ma, perché, ma perché uno dovrebbe fare un piccolo gesto di umiltà, mettersi dall'altra parte e dire ok io chiedo un intervento tecnico per capire che cos'ho ed è un imperativo da parte dei medici quello di spiegare bene ai pazienti che cosa hanno, ma non per altruismo chissà che, ma perché in questo modo si arriva, si guadagna di più, si ha un raggiungimento dell'obiettivo. Lo Beh. dicono tutte le linee guida, il paziente deve capire che cos'ha, gli devi spiegare la patologia. È chiaro che è un nemico non da evitare, ma col quale convivere a un certo punto, no, se il nemico lo vogliamo considerare. Io vorrei che chi di voi vuole può dire i riferimenti, perché dopo lo manderemo anche in sovrimpressione. Se volete possiamo mandare dei riferimenti per chi appunto, ignorando la cosa, potesse rivolgersi a voi. Noi abbiamo un sito internet www.almaitalia.org dove... Chi è, ha sospetti di questa patologia può trovare tutti i riferimenti, abbiamo anche una mappa interattiva dove ci sono tutti i centri di eccellenza in Italia, dove si può, dire, dove si può rivolgere in funzione di dove la sua posizione geografica si può dire, centro, sud, nord. Bene, bene. Io vi ringrazio, vi ringrazio per questa voi, trasmissione per, di, che, per, per la quale io mi sono commossa perché abbiamo fatto un'opera veramente importante, veramente importante grazie al professore Sarnelli e a voi che avete dato oggi la vostra disponibilità. Io vi auguro buone vacanze e buona salute a questo punto. Grazie, grazie. grazie a voi tutti.